మైరా మీడియా అమర్ వెల్కమ్స్ పొలిటికల్ అనలిస్ట్ కేసు ప్రసాద్ నమస్తే సార్ నమస్తే అండి సార్ ఈరోజు ఈడీ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ వాళ్ళు ఒక ట్వీట్ పెట్టడం జరిగింది ఇరవై మూడు కోట్ల రూపాయలు అటాచ్మెంట్ చేస్తూ కావచ్చు దాని యొక్క సారాంశం ఏంది అసలు ఆ ట్వీట్ యొక్క సారాంశం ఏంది దానిపైన వస్తున్నటువంటి రకరకాల కామెంట్స్ స్పందించాల్సినటువంటి వ్యక్తులు స్పందించకుండా ఎవరెవరో ఏవేవో మాట్లాడుతున్నారు అసలు దీని యొక్క సారాంశం అడిగితే ఏం చెప్తారు సార్ ఈ కేసులో ఒకే ఒక విషయం నేను అథెంటికేటివ్గా చెప్పగలిగింది ఏంటంటే అండి సార్ దట్స్ ఎ హ్యూజ్ స్కామ్ చాలా పెద్ద స్కామ్ ఏపీ స్టేట్ గవర్నమెంట్లో జరిగింది అన్ఫార్చునేట్లీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టర్ ఇన్వాల్వ్ అయిన దగ్గర స్టేట్ సిఐడి పోలీసులు అటాచ్ చేసుకొని దాన్ని అటాక్ చేశారు ఓకే ఇది కనుక గౌరవ సిబిఐ కనుక దీన్ని ఇన్వాల్వ్మెంట్ అయ్యి ఉంటే సిబిఐ అండ్ ఈడీ ఇట్ వుడ్ హెన్ అ బిగ్ మెస్ ఫర్ నిజంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు నేను సీరియస్గా చెప్తున్నా ఎందుకంటే మీరు గమనించండి నిశ్చితంగా ఈరోజు వాళ్ళు ఇరవై మూడు పాయింట్ మూడు కోట్లు ఇరవై మూడు పాయింట్ ఐదు నాలుగు కోట్లు అటాచ్ చేసింది ఈడీ సర్క్యులర్ ఇది ఈ కేసులో ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టర్ విల్ ఇండిపెండెంట్ బాడీ అది ఇట్ విల్ వర్క్స్ విత్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో ఉన్నదెవరు ఎన్డీఏ గవర్నమెంట్ అప్పుడుది సో ఇప్పుడున్న స్టేట్ గవర్నమెంట్కి ఏం సంబంధం లేదు కదా ఇప్పుడున్న తెలుగుదేశం లాగా వైఎస్ఆర్సీపీ ఏం కోలేషన్ గవర్నమెంట్ కాదు కదా సో వాళ్ళు మాట్లాడినవన్నీ అబద్ధం అని వాళ్ళు అథెంటికేషన్ చేసిన ఉదంతం ఇది ఎందుకంటే ద యాక్షన్ వాట్ వాస్ టేకెన్ బై స్టేట్ పోలీస్ ఈ స్టేట్ పోలీసుని సిబిఐ కనుక రీప్లేస్ చేసింది అనుకోండి ఎందుకంటే ఈడీ ఖచ్చితంగా దీంట్లో జరిగిన అవకతవకల మీద ఆనాటి నుంచి ఈరోజు దాకా కూడా ఈ డిజిటెక్కి సంబంధించిన ఆస్తులు ఎంత జప్తు చేశారో అండ్ తదనంతరం ఏపీ పోలీస్ అన్నదే పిక్చర్ వేసి కనబడుతుంది మనందరికి ఎందుకంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు అరెస్టు సిఐడి చేసిందని ఇక్కడ మనం స్టేట్ ఫోకసింగ్ ప్రాస్పెక్టులోనే చూసాం బట్ ద బిగ్ మెస్ విచ్ వాస్ టేకన్ ప్లేస్ అండ్ దిస్ ఈస్ బీన్ ఐడెంటిఫైడ్ బై ఎగ్జి ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టర్ మీకు అర్థమవుతుందా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టర్ నిధుల అవకతవకల మీద గుర్తిస్తూ ఆనాడు దగ్గర దగ్గర డెబ్బై ఎనభై కోట్ల ఆస్తులు వాళ్ళది డిజిటెక్ జప్తు చేస్తే వాళ్ళు ఇరవై మూడు కోట్లు ఇంకా ఇన్యాక్సెస్ దట్ సో క్లియర్ గా అర్థం అవుతాం కదా అది మూడు వందల అరవై ఐదు కోట్లు అయితే దగ్గర దగ్గర స్కామ్ అది యూ కెన్ రీకలెక్ట్ సో దీంట్లో క్రానికల్ ఆర్డర్ లో ఆల్మోస్ట్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ బ్రేక్ ఈవెన్ తీసింది ఇది ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టర్ నేను ఇందాక నుంచి చెప్తుంది ఏంటంటే ద ఓన్లీ లాజికల్ సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టర్ సిబిఐ నాట్ సిఐడి సిబిఐ వర్క్ చేసి ఉంటే ఇది బిగ్గెస్ట్ బ్రేక్ ఈవెన్ మళ్ళీ కాన్సిక్వెన్స్ అండ్ రెప్రికేషన్స్ మీరు ఆ రోజు జరిగిన పరిణామాలు కూడా గమనిస్తే నేను ఈ రోజు కూడా నేను నేను ఆ రోజు మాట్లాడినట్లు అన్నిటికీ కట్టుబడి మాట్లాడుతున్నాను ఇదే చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఆ రోజు గౌరవ న్యాయస్థానంలో అండర్ ద గ్రౌండ్స్ ఆఫ్ మెరిసీ ఆర్ మెరిట్స్ ఈ సుధాతలో అక్కడ చంద్రచూడ్ గారితో జుట్లు బీక్కుని నానా తెప్పలో పెడితే మెరిసీ గ్రౌండ్స్ ఆ మెరిట్స్ ఆ అన్న దగ్గర మెర్సీ గ్రౌండ్స్ అంటే ఆరోగ్య రీత్యా ఆయనకి వేలు వచ్చింది మీకు అర్థం అవుతుందా మెరిట్స్ అగైన్ దిస్ ఇస్ దీనికి కూడా వాళ్ళు మెర్సీ టువర్డ్స్ సెవెంటీన్ ఏ మీద వేసుకున్నారు సో ఇవన్నిటిలో ఇవాళ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పర్సనల్ వెంజెంటాతో చేశారన్నది అబద్ధం అన్నది తేట తెలవైంది ద ఎఫిషియన్సీ అండ్ కాంపిటెన్సీ ఆఫ్ అవర్ రెస్పెక్టివ్ సిఐడి ఖచ్చితంగా కాంపిటెంట్ అథారిటీస్ అని ప్రూవ్ అయింది మీకు అర్థమవుతుందా ఈ సబ్స్టాన్షియల్ సిచ్యువేషన్స్ లో గౌరవ న్యాయస్థానం పరంగా ఈ కేసు స్టిల్ ఇన్ ద సబ్జుడీస్ ఆయనకు బెయిల్ మీద ఉన్నారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇవాళ ఈ కాన్సిక్వెన్సెస్ లో ఇంకా ఫైనాన్షియల్ ఇర్రెగ్యులరిటీస్ ఇప్పుడు ఐటీలో చూపించిన వాటికి ఈ పర్సనల్ అకౌంట్ లో ట్రాన్స్ఫర్ ట్రావెల్ అయింది దానికి ఈ శ్రీనివాస్ అన్న అతనికి మనం మొన్నటి నుంచి మాడుకుంటున్నాం ఏమీ లేదని ఇచ్చేసిన దగ్గర ఇది డెఫినెట్లీ లీడ్స్ టు అనదర్ ఎంక్వైరీ అంతే కదా ఇప్పుడు డిజిటెక్ ఎప్పుడైతే ఫ్రేమ్ అయిందో డిజిటెక్ తో ఇన్వాల్వ్ అయింది ఆనాటి స్టేట్ గవర్నమెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఎవరు అన్న ఆధీనంలో జరిగింది ఎందుకంటే స్టిప్లే టు టైమ్ బట్ ఈజ్ బీన్ అన్న దగ్గర మనం పాతవన్నీ ఒకసారి రీకలెక్ట్ చేసుకుంటే స్పాన్ ఆఫ్ నో టైమ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అన్నది ఇంకా ఫామ్ అవ్వక మునిపే దిస్ ఇస్ బీన్ డన్ ఓకే అవన్నీ ఒకసారి పాత గ్యాప్గా తెచ్చుకోవచ్చు డిజిటెక్ తో ఇంకా ఫుల్ పేజ్డ్ ఒప్పందాలు సీమెన్స్ తో అన్న కథ దగ్గర సీమెన్స్ లో పనిచేసిన ఎంప్లాయీస్ వీళ్ళు ఎవరైతే వాళ్ళిద్దరు నోటీసులు వాళ్ళు ఆస్తులు అటాచ్ చేసిన లెటర్ లో ఇద్దరు పేర్లు కూడా మెన్షన్ చేశారు పిఎంఎల్ యాక్ట్ లో ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ డిజి జైన్ టెక్ సిస్టమ్స్
సౌమ్యాద్రి శేఖర్ బోస్ ఎలియాస్ సుమన్ బోస్ ఎక్స్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ సీమెన్స్ ఇండస్ట్రీ అప్పటి నుంచి చెప్తుంది కూడా అదే వీడు ఎక్స్ సీమెన్ గానీ ఈజ్ నాట్ థింగ్ టు డూ విత్ సీమెన్ సీమెన్ ఆ రోజు కూడా కాంట్రాక్టరీ స్టేట్మెంట్ ఇస్ గివెన్ వెరీ క్లియర్లీ ఈ కేసు లో సీమెన్స్ అనే వ్యవస్థకి ఏం సంబంధం లేదు దీస్ పీపుల్ ఆర్ హ్యాపెన్ టు బి దేవర్ ఎక్సాంపుల్ ఐ సో ఈ వీటన్నిట్లోను ఆనాడు ప్రభుత్వం తీసుకున్న చర్యలు అథెంటికేటివ్ జస్టిఫైడ్ గౌరవ సిఐడి వాట్ దే డన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నోట్ జస్టిఫైడ్ బట్ వెసెస్ పర్సనలైజింగ్ గా తీసుకున్న విషయంలో ఇవాళ ఏమి జరగలేదు అన్నది అబద్ధం అని ఇంకోసారి ప్రూవ్ అయింది ఏది జరిగింది అన్నది వీళ్ళు ఎవరైతే బోగోని ఛానల్ అన్ని ఏమి జరగలేదు అన్ని అబద్ధాలని ప్రజల్ని తప్పుదారి పెట్టించింది ఇక్కడ ఇట్ హెస్ జస్ట్ హ్యాపెన్ ఏపీ గవర్నమెంట్ ఆ రోజు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని డిజిట్ ఎక్కువ మోసం చేశారు ఏపీ గవర్నమెంట్ అధినేత రోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారే ఆయన్ని మోసం చేశారు ఈ మోసానికి వెసులుబాటు ఇచ్చింది ఏది క్రానికల్ ఆర్డర్ లో ఒకసారి వెనక్కి వెళ్తే డిజిటెక్ తో ఒప్పందాలు డిజిటెక్ కి సీమెన్స్ తో సంబంధాలు వీటన్నిటి మీద భ్రమించబడిన ఆనాటి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఎవరు కస్టోడియన్ కదండి ముఖ్యమంత్రి కస్టోడియన్ గారే భ్రమించబడ్డారంటే ప్రభుత్వం మోసం చేసినట్టే కదా ప్రభుత్వం మోసపోయింది అన్నది ఈడీ ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది ఎందుకు వీల త్రూగా జరిగింది కాబట్టి బట్ ఇర్రెగ్యులారిటీ హెస్ రియలీ టేకన్ ప్లేస్ ఇది గమనించండి ఇందులో ఎంతకన్నా పెద్ద రాకెట్ సైన్స్ ఏం లేదు ఇవాళ డిజిటెక్ సంస్థకు సంబంధించిన ఏవైతే ఆస్తులు జప్తు చేయబడ్డాయి అన్న దగ్గర ఇట్ ఈస్ ప్రాపర్లీ అథెంటికేటివ్లీ డన్ బై ద రెస్పెక్ట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ నుంచి ట్వంటీ ఫోర్ దాకా ఉన్న వైఎస్ఆర్సీబీ గవర్నమెంట్ వర్సెస్ తెలుగుదేశం గవర్నమెంట్ ఎన్డీఏ గవర్నమెంట్ వాట్ ఎవర్ నేమ్ ఇట్ హాస్ ఇట్ ఇస్ బీన్ చీటెడ్ బట్ ఇట్ ఈస్ బీన్ డైరెక్టెడ్ అండ్ డిజైన్డ్ బై ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరీ బట్ సిబిఐ ఎప్పుడు వస్తుందంటే కాంపిటెంట్ అథారిటీస్ ఆఫ్ ఏపీ పోలీస్ కానప్పుడు రెండు స్టేట్లకు సంబంధించిన విషయం అన్న దగ్గర వాళ్ళు వస్తారు బట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్ అండ్ ఎవిడెంట్ అందుకే సిఈడి పరంగా అరెస్ట్ చేయబడ్డారు ఈ క్రానికల్ ఆర్డర్ లో హూ ఆర్ ఆర్ యు నేమ్ ఇట్ హెస్ ఈ డిజిటెక్ బోస్ కూడా అరెస్ట్ అయ్యాడు ఈ గోట బెయిల్ అండ్ ఈస్ బిన్ బెయిల్ మీద ఉన్నాడు తర్వాత కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ సెటిల్ ఉంటాయి డౌన్ ద లైన్ ఇట్ విల్ బి డిసైడెడ్ కానీ నేను అన్నది ఒకటే ఒకటి ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఏదైతే అపవాదు తెలుగుదేశం మీద వేసింది చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద అన్నది తప్పు బట్ అది వాస్తవం ఏంటంటే ఖచ్చితంగా సమ్ ఫ్రాడ్ హెస్ టేకన్ ప్లేస్ కస్టోడియన్ గా ముఖ్యమంత్రి వర్సెస్ ముఖ్యమంత్రులు ఆనాడు ముఖ్యమంత్రిని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అనే ముఖ్యమంత్రి స్థానంలో అరెస్ట్ నిర్వహణ జరిగింది దిస్ ఇస్ జస్టిఫైడ్ ఇప్పుడు ఈ రోజు ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టర్ ఏదైతే ఒక ప్రెస్ నోట్ రిలీజ్ చేసిందో లేదంటే ఒక ట్వీట్ చేసిందో దీన్ని చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముందే పసిగట్టారా లేదంటే ఆయన గత నాలుగైదు రోజుల క్రితమే ఆయన కొన్ని కామెంట్లు కూడా చేశారు ఆనాడు నా మీద హత్య ప్రయత్నం జరిగింది అని దిస్ ఆర్ ఆల్ థింగ్స్ ఐమ్ చెప్తున్నాను మీకు నేను ఒకటి ఒక ఆల్టర్నేటివ్ మెకానిజం ఎక్కడికక్కడ సింపథెటిక్ పాలిటిక్స్ డ్రైవ్ అవుతున్నాయి ఇప్పుడు ఈ నాలుగు రోజుల తర్వాత వచ్చిన న్యూస్ ఆ రోజుకి ఏంది సింపతి డ్రైవ్ అయింది జైల్లో పెట్టారు పెద్ద ఆయన అన్న దగ్గర ప్రజలు అందరూ కానీ జైల్లో పెట్టడం జస్టిఫైడ్ అన్నది వాళ్ళ ప్రూవ్ అయింది ఇప్పుడు జైల్లో ఒకటి వసతులు అవన్నీ తర్వాత కాన్సెప్ట్ అండి నేను మీరు కాదు ఆయనకు సర్వ హక్కులు ఉన్నాయి ఆయన ఏసీ అడిగితే కూడా ఏసీ ఇచ్చింది కదా తర్వాత ముందే అడిగి ఉండవలసింది అర్థమవుతుందా సో దిస్ ఆర్ ఆల్ క్లియర్లీ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై ద రెస్పెక్ట్ టు ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరీ నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను ప్రజలు గమనించవలసిన విషయం ఏంటంటే దీంట్లో క్రిటికాలిటీ ఇదే సిబిఐ కనుక ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి ఉంటే ఈడీ అండ్ సిబిఐ ఇట్ వుడ్ హీన్ సంథింగ్ ఎల్స్ బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఆర్ ఫార్చునేట్లీ అవర్ కాంపిటెంట్ పోలీస్ అథారిటీస్ ఇన్వెస్టిగేటెడ్ దిస్ బై దొక్క డైరెక్షన్స్ ఆఫ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరీ దట్స్ వై సటన్ అరెస్ట్ సటన్ చార్జ్ షీట్స్ ఆర్ బిన్ ఫైల్ టు ద రెస్పెక్ట్ టు కోర్ట్ ఇది ఇట్ ఇస్ సక్సెస్ స్టోరీ ఆఫ్ వైఎస్ఆర్ సిపి లాస్ట్ గవర్నమెంట్ సక్సెస్ స్టోరీ వాళ్ళ వైపు ఉన్నా సరే గతంలో రెండు వేల లాస్ట్ ఎలక్షన్స్ లో వైఎస్ఆర్సీపీ ఓడిపోవడానికి కావచ్చు లేదు కూటమి ప్రభుత్వం ఇంత నూట అరవై నాలుగు సీట్లతో ఘన విజయం సాధించడానికి కావచ్చు ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద కారణం అనుకోవచ్చు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అరెస్ట్ చేయటం ఏంది అనేటువంటిది బాగా సింపతి కూడా డ్రైవ్ చేసుకుంటుంది నేను చెప్తుంది అదే సార్ కానీ వీళ్ళు ఎందుకు ఇప్పుడు దీన్ని జస్టిఫై చేసుకోలేకపోతున్నారు జస్టిఫై చేయడానికి మీకు ఎందుకు క్రిటికాలిటీ అదే చెప్తున్నా ఇప్పుడు సాధారణంగా సిబిఐ కనుక ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటే అందరూ నోరు మూసుకుని ఉండి ఉందరు ఓకే ఇప్పుడు మనకు సిఐడీ హ్యాపెన్ టు బి లోకల్ పార్ట్ అండ్ పార్సల్స్ ఆఫ్ ద పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఇప్పుడు మన ఇప్పుడు
ఆ అథారిటీకి అక్కడ కాంపిటెన్స్ లేదు దట్స్ వే ఆయన అరెస్ట్ దాకా యాభై ఏడు రోజుల దాకా ఉంచవలసిన స్థితికి తీసుకురాగలిగారు దట్స్ ద సక్సెస్ స్టోరీ ఆఫ్ అవర్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఇందుకు పర్సనల్ మెన్ జంటర్ లేదు ఇప్పుడు అదే ముఖ్యమంత్రి గారు ఇప్పుడున్న ముఖ్యమంత్రి గారికి ఆనాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి హెల్త్ గ్రౌండ్స్ లో బెయిల్ వేసుకునే ఛాన్స్ కూడా ఉంది బట్ పంతానికి పోయి సెవెంటీన్ ఇయర్స్ క్యాష్ చేసుకుని దాకా వెళ్ళారు సెవెంటీన్ ఇయర్స్ ఇంటర్ రిలేటెడ్ విత్ దిస్ థింగ్ ఎందుకంటే సబ్స్టాన్షియల్ ఎవిడెన్స్ ఆర్ వెరీ స్ట్రాంగ్ అంతే కదా ఇప్పుడు ఇది వీళ్ళు ప్రూవ్ చేయగలిగితే మళ్ళీ బెయిల్ క్యాన్సిల్ అయ్యే అవకాశం మళ్ళీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు జైలుకి వెళ్లాల్సిన అవకాశం ఎలాంటి పరిణామాలు కూడా అంటే ఇది ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇమీడియట్ అరెస్ట్ అని నేను అన్నాను ఇన్వెస్టిగేషన్ లో పార్ట్ అండ్ పార్సల్స్ అవుతాయి ఇప్పుడు ఈ డిజిటల్ ఇరవై మూడు కోట్లు ఉంది హీ స్టార్ట్స్ గివింగ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ అందులో ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ మీద ఎక్కువ ఎంఫసిస్ చేశారు ఆనాడు కూడా క్రిటికల్ చేసిన చాలా కోర్టు ప్రొడ్యూసర్స్ ఉన్నాయి ఇంక్లూడింగ్ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ గ్యాప్ కొందో లేదా తెలుగుదేశం ఆఫీస్ యొక్క అకౌంట్ లో ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యే ఇరవై కోట్లు అన్నది దాని మీద అచ్చినాయుడు గారు ఇచ్చిన ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ ఇవన్నీ క్రిటికల్ తీస్ సో ఇప్పుడు ఏమవుతాయి ఇక్కడ అటాచ్మెంట్ దగ్గర వీళ్ళు డైరెక్ట్ గా డిజిటెక్ సంబంధించిన వాళ్ళు గ్రిల్ అయినట్టే కదా అంతే కదా సో ఆబ్వియస్ గా వాడు పేక మీదకి వచ్చినప్పుడు వాడు ఒక నిజాలు చెప్తాడు కదా చెప్పాలి అండ్ అది ఫైనాన్షియల్ వెంట్ అవుట్ అనేది ఎక్కడో దగ్గర ఉంటుంది కదా ఉండకుండా ఉండదు కదా ఇప్పుడు సంబంధించిన ఆస్తులు అయితే జప్తి చేశారు ఆ దగ్గర ఎనభై ఈసారి ఇరవై మూడు దగ్గర అంటే ఓ దగ్గర హండ్రెడ్ క్రోర్స్ జప్తి చేశారు మూడు వందల డెబ్బై ఎనిమిది కోట్లు ఫ్రాడ్ లో మిగిలిన టూ సెవెంటీ ఎయిట్ కి ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ కావాలి కదా అంతే కదా అది ఎలా చేతులు మారే అన్నది కనుక ఒక ప్రాపర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ వచ్చింది అనుకోండి సార్ దాని ఇట్ విల్ బి ఫైన్ కదా అప్పుడు జగన్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు రైట్ అవ్వచ్చు రాంగ్ అవచ్చు ఒరిజినల్స్ విల్ బి ఇప్పుడు దీంట్లో ఏంటంటే దట్ పర్టికులర్ టెన్ ఇయర్ లో ఏపీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ తో ఫ్రాడ్ జరిగింది త్రూ దీస్ పీపుల్ ఇది కేటగారికల్ గా ఐడి ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టర్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయగలిగింది దిస్ ఇస్ ద సక్సెస్ స్టోరీ ఆఫ్ వైఎస్ఆర్ సిపి గవర్నమెంట్ ఎందుకంటే గత ప్రభుత్వంలో జరిగిన అవకతోకల్ని ఈ ప్రభుత్వం ఇప్పుడు ఉదాహరణకు చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా పాతిక పసాలు చెప్తుంది ఏంటి గత ప్రభుత్వం చేసిన లోపాలు నేను సరిదిద్దాను అన్న రోజు ఇప్పుడు ఇదే కస్టోడియన్ గా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సక్సెస్ స్టోరీ ఇది వర్సెస్ ఈ నాలుగు నెలల్లో కూడా వాళ్ళు ఎన్ని ప్రూవ్ చేయగలుగుతారు దట్ ఈస్ ఆల్సో దర్ సక్సెస్ స్టోరీ అంతే కదా ఇప్పుడు ఆపాదించడం చాలా సులువు ఈ తప్పు జరిగింది పలానా వాడి వల్లనే కానీ ఇక్కడ సబ్స్టాన్షియల్ ఎవిడెన్సెస్ తో ఆనాటి ప్రభుత్వం యొక్క మూడు వందల డెబ్బై ఎనిమిది కోట్ల అవినీతిని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం సక్సెస్ సాధించినట్టే కదా అంతేగా దిస్ ద సక్సెస్ స్టోరీ ఆఫ్ వైఎస్ఆర్ సిపి వెరీ సూన్ మళ్ళీ జగన్ గారు ప్రెస్ మీట్ చూసే అవకాశం ఉంటుందో ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు వాళ్ళకి పేక మీద దాకా వచ్చింది కదా సార్ ఇప్పుడు దానికి ల్యాండ్ టైట్లింగ్ యాక్ట్ లేదంటే ఈ చంద్రబాబు గారు అరెస్ట్ దీస్ ఆర్ ఆల్ లెట్ టు ఎలక్షన్స్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు నిజ నిర్ధారణ జరిగిన తర్వాత ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవాల్సిన బాధ్యత ఏముంటుంది అంతేగా ఇప్పుడు ఆ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని అరెస్ట్ చేయడం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అపవాద్ తీసుకున్నారు కానీ ఇది వాళ్ళ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టర్ మళ్ళీ రిటిరియేట్ చేసుకుని వచ్చింది అనుకోండి డిజిటెక్ తో ద ఫస్ట్ ఫైవ్ లైన్స్ ఇస్ వెరీ క్లియర్ మీరు చూడండి చదువు కూడా వినిపిస్తాను ఇంకోసారి అది డిస్ప్లే చేయండి సార్ సార్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఈడీ యాక్ట్ టూ థౌసండ్ టూ లో పిఎంఎల్ అంటే మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ ఇప్పుడు ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టర్ చేశారు సో దీంట్లో ఏంటంటే ఎర్మోబుల్ అండ్ మోబుల్ properties amounting 23.5 crores under the provisions of the PML Act 2002 the case relating to misuse of funds in AP State Skill Development Corporation APSSDC yes, Siemens project mm. the said project was meant to prom- promote skill development and entrepreneurship in Andhra Pradesh mm. Mm? ED initiated investigation on the basis of fir registered by the apcid yes sir in the case of ap ssdc siemens project against digitech systems private limited dtspl mm. and others for cheating the ap state government by diverting the shifting sh- amount of funds invested by the government of andhra pradesh in the siemens project for the పర్పస్ ఎస్ సార్ సో ఇట్స్ క్లియర్ ఎంత క్రిస్టల్ క్లియర్ గా ఉందంటే ఇన్వెస్ట్ చేసింది ఏపీ గవర్నమెంట్ సీమెన్స్ ప్రాజెక్ట్ అని అపోవాద్ చేస్తూ అపోవాద్ ఏంటి సీమెన్స్ కాదు అది డిజిటెక్ సీమెన్స్ కూడా క్లియర్ గా చెప్పాడు గౌరవం న్యాయస్థానానికి మాకు ఈ తెంగరాళ్ళతో సంబంధం లేదు వీళ్ళు పాత ఎంప్లాయీస్ వీళ్ళు ఎత్తి అవతల తీసిస్తూ అని వీడు డిజిటెక్ అని పెట్టి దీంతో సీమెన్స్ అన్న అపోవాద్తో ప్రభుత్వాన్ని మోసం చేసాడు అది గౌరవ వైఎస్ఆర్ సిపి గవర్నమెంట్ దాన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది విత్ సిఐడి ఇది వాళ్ళ ఫస్ట్ కన్ఫెషన్స్ సో వాట్
చార్ట్ షీట్లు ఫైలే ఉన్నాయి ఎనీ టైమ్ ఎనీ వేర్ దాన్ని ప్రూవ్ అయితే ఆయనకి ప్రాబ్లం ప్రూవ్ కానంత వరకు ఈస్ టు బి కాల్డ్ ఇస్ ఇన్ బెయిల్ పర్సన్ కదా చంద్రబాబు గారు అదే పరిస్థితి ఇందులో ఎవరు అతీతులు కాదు దాంట్లో సో ఫైనల్ అవుట్కమ్ అంటే ఏం చెప్తారు సార్ సింపుల్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి సిబిఐ ఈడీ కేసులు ఎలా ఉన్నాయో చంద్రబాబు గారికి ఈడీ అండ్ సిఐడి కేసులు ఉన్నాయని అర్థం అందుకని ఇంకెళ్ళి సింపుల్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి ఇదండి ఈడీ పెట్టినటువంటి పోస్టుకు సంబంధించి ప్రసాద్ గారి వివరణ ఇది ఈ నాటి ఉంటే మరొక మళ్ళీ కలుద్దాం చూస్తూనే ఉండండ